मेहनत कम कर रही है वो मुलिका ने सबको पुनता है नो अयो उमेगा आलम आलम साफ है उस दाना इसी को मबूहे का kailangan mong umuwi kung hindi ikaw mamatay mo ayokong mahirapan ang loob mo kaya magpaparaya na ako Steffi Chan nakapag-desisyon na ako hindi kita iiwan nakapag-desisyon na rin ako pag namatay ka, mamamatay rin ako. Kasama mo. Lagi nung tatandaan. Na mahal na mahal kita, Mateo. Nihigit pa sa iniisip mo. Malaman ko lang nabuhay ka sa kabilang sunok ng daigdig. Mabubuhay na rin ako. Sapat na sa akin na nalang kong buhay ka. Magkalayo man tayo. Hindi yan mangyayari. Hindi kita iiwang mag-isa. Ayoko malayo sa'yo. Isang sabi. Ya, Poiso. Aka chuje gannende. Pallene. Nagulat akong ginawa niya yan. Kahit maraming tao. Lalo naman ako. Matapos kong itagong lahat ng mga sinabi niyang sekreto sa atin. Saka pa siya magpapabuking. Para tuloy akong sira. Siya nga pala. Si Mateo do. Nasaan siya? Sa ngayon nagtago si Mr. Alien. Talaga? Bakit? Iniisip ko kung anong gagawin ko pag umalis ka na. Kunwari na lang sawa na ako sa'yo. Hindi naman ako pababayaan ni Winston, di ba? Kaya huwag mo na akong alalahanin. 
Natatakot ako. Tuwing may isip kong wala ka na sa tabi ko. Pero mas nakakatakot isipin na wala ka na kahit sa kabilang daigig. Hindi ka ba natatakot sa... kamatayan? Ilang beses na ako nakakita ng... ng taong ipinanganganak, tumatanda, at namamatay. Ang tanong ko nga dati, bakit pa nagpapakahirap mabuhay kung mamamatay rin lang? Lahat naman tumatanda, kumukulubot, iba-iba ang paraan ng pagkamatay. Bakit sa kagustuhang mabuhay, nagpapakahirap pa na parang nasa digmaan? Sa pananaw ng nilalang na mula sa kabilang mundo, ang buhay ng tao walang halaga. Pero nung maunawaan ko ang kamatayan, doon ko naisip na walang nabubuhay para mamatay. Ang saysay ng buhay nasa mahalagang sandali. Kaya, dumating man ang oras ng pagwawakas, yung taong may iwan, paliligayahin ng mga alaala. Ganun lang pala kasimple, ang tagal bago ko naunawaan. Ganyan talaga pag tunay na magkaibigan. Tingnan mo, alang-alang sa best friend niya. Ay, sa itsura niya ngayon. Parang, inahangaan ko siya. Si Matito, akin siya, di ba? Amoy mo inaagaw. Hindi kidnapping ang tawag doon. May relasyon nga sila, di ba? Eh nasaan nga sila ngayon? Nasa tabi-tabi lang yun. Ayon sa ulat si Mateo Don at tumutulong sa pag-aresto by Jackson Lee ay naglahong parang bula kasama si Steffi John. Sa ngayon, hindi pa matukoy kung nasan sila. Ayon sa mga otot, Manong, pwedeng pakipatay ang radyo? Ah, sige po, ma'am. Tama. Ako nga po ito, si Steffi John. <laughs> ano, okay ka na? Medyo okay na. Nga pala, bakit yung tungkol kay Jackson Lee hindi mo agad sinabi sa akin? Sa'yo na sobrang daldal? At hindi kaya magtago ng nararamdaman? Kawawa naman si Winston. Tinawagan ako ng mami mo. Hindi ka na daw kasi lumalabas ng kwarto. Okay lang naman ako. Pwede ka nang umalis. Bakit? Kakainin ba kita? Uh, gusto ko lang naman mapag-isa. Winston. Ingit lang ako kay Steffi. Kaya gusto ko siyang mapabagsak. Sa tuwing may mawawala sa kanya, para nagiging masaya ako. Pero, naisip ko ang talo sa ganitong labanan. Ah, ako rin pala. Si Steffi, itinuring akong best friend mula noon. Ikaw, parang ang hilang tingin mo sa akin. Pero ang tingin ko sa sarili ko, sinungaling ako 
Niloloko ko lang kayong lahat. Hindi ko akalain na magagawa ko maging masama. Kaya, ngayon, palalayain na kita. Dahil kailangan kong patuloy na mabuhay. Gusto kong ituring mo ulit ako na kaibigan mo. Yun lang ang tanging paraan para matapos na ang mga pagsisimungaling. Alam kong nahihirapan ka ngayon sa pinigdaraanan mo. Sabihin mo sa akin, huwag mong sarilinin ang problema mo. Pakikinggan kita. Sa akin mo ibuhos ang sama ng loob mo. Pwede kang umiyak sa harap ko. Yongchang Sikil Shinzai-seo. Bulgusok Susa Yachung이 최선을 다하세요. 난 SNC 그룹의 상무입니다. 이 정도 사회적 지위를 가지고 있는 사람에게 도저히 우려는 없다고 봐야 한다는 점을 강조하세요. 또 강압적인 분위기 속에서 자백을 유도하는 신문을 받았고 검찰은 함정 수사를 펼쳤습니다. 이 점도 짚고 넘어갔어요. 불법 CCTV를 자료로 채택해 제출한 점도 그냥 못 넘어갑니다. 피의자 방어권을 버리고 공격해 주세요. 자, 자, 자. 여보세요. 예. 곧 금방 다시 가겠습니다. 힌디 아코 베딩 마골로. 하방 내게 인베스티가. Prosecution. Maliwana pa yan. Oh. Da wasunda. De. Samsi man yo. 얘도 mukang kakabahan. Oo naman. Mukang matatakot. Nakasan mong loob mo. Sabi mo walang dapat ikatakot kung wala ka namang ginagawang masama. Taas mo lang, okay? Matapang ka. Yan ang tandaan mo. Alam ko. Ikaw huwag matakot. Bakit ako? Ay, oo nga, no. Buti pa. Ako na ang unang bababa. Sabay na lang tayo. Hindi. Ako, caring, caring kong mga yan. Alam ko kung paano sila chichikahin. Ano bang plano mo? Ganito. Pagbaba ko kasi ng taxi, pagkakagulahan ako ng mga reporter. Eksena ako at aagawin kong atensyon nila. Ikaw, tumakbo ka na sa loob ng building. Ha? Huwag na huwag mong... Tagamitin ang powers mo. Kasi, hindi ka pa magaling. Huwag ka na magpapabibo. Ha? Ha? Huwag ka maangatog. Ha? Ha? I'm sorry naman. Get ready. And action. Reporters and news. Hindi ito taong kinidnap ako. Huwag ganun. Bakit ka nawala? Sabihin mo na. Ikwento mo naman sabi ko nangyari. Ayun si Mateo to. Oo nga. Dali. Ayun pa yan. Dali kayo. Dali. Excuse me. Paano ba talaga nangyari? Sir, sabihin mo. Sabihin mo. Sabihin mo. Excuse me. Hello, everybody. Sabihin mo. Sabihin mo. Sabihin mo. Mateo to Sumama ka sa amin Hindi ako kininap ni Mateo to Kung sa akong sumama sa kanya Sa presinto ka magpaliwanag Halika na Mateo to 
Nakabalik na ang artista si Steffi Chon kasama ang kanyang manager. Ayon pa Steffi Chon, hindi siya kinidnap ni Mateo Do. Engaged na daw siya sa lalaking ito. Nang tanungin siya tungkol sa kidnapping, nakocomment lang Ano daw? Siya. Ano ang engaged? Namakaliw na ba sila? Sino ang sabi nun? Bakit may suod ba siya engagement ring? Sapakin ko yan eh. Hindi man lang tumawag sa atin, napaka-bruha. Si Mateo Do, iimbestigahan din ang mga polis? Ano ba yun? Sano ka na? Pagbihira ka! Magwari ka sa atin mo, siya ang artista! Ayoko ng gusto na, ilipat mo nga! Marami siyang sasagutin tanong. Oy, bakit? Paalis ka na? Nasa police station lang daw si Steffi. Sabi sa balita, ligtas na siya. Okay na yun. Pag nakauwi na siya dito, pagsabi na lang tawagan ako. Teka, sandali lang! Antayin mo na anak mo. Pag uwi niya, magsalo-salo tayo sa pagkain. Eh, di ba Yuan? Kung gusto niyo, bakit hindi? Dito na kayo kumain. Magtatagal ang pagtatanong kay Mateo do. Bawal ka sa loob. Dito ka na lang. Hihinga ka rin ng payag. Bakit tanon? Hindi ako pwede pumasok? Ano mang gagawin mo kay Mateo do? Tatanungin ko lang siya. Eh, itanungin mo na dito sa harap ko. Kanina ko pa nga sila sabi sa'yo. Engage na kami ni Mateo do. Hindi niya talaga ako kinidnap. Hindi ako papayag na tangayin niya siya. Steffi Chon. Ano? Okay lang ako. O sige. Pero... Pag tinanong ka niya ng kung ano-ano, sabigaw ka lang. Tumakbo ka palabas. Nandito lang ako akong bahala. Ha, Mateo do? Mahihapang nito. Akala mo kung sino. Ay, gina. Mas matapak ka pa sa mga polis. Pag nailang ka dyan, i-text mo ako kaya tawag ka sa akin. Ah, wala na pala akong phone. Pag inapil ka dyan sa loob, tumawag ka ng mga polis! Yek, polis na nga pala yung kasama niya. Ito mo, Chan Songyi si Yakchi Yurin Chai buta yagyan siya. Kandi, kung ano, otsiki hanggang mika? Nung apin sa sarajin ang mo. 그 진짜 초능력 그거 아니죠? 제가 어떤 이유로 사라졌든 간에 그게 범법행위가 됩니까? 구체적으로 적용할 법조항이 있습니까? 그건 뭐 이런 일이 처음이니까 그 행위 자체가 법을 위반한 게 아니라면 구체적인 범법행위부터 조사를 하시죠 개인적인 호기심을 풀어드리려고 여기 앉아있는 게 아닙니다 Miss, gusto mo ng black bean noodles? Si Mateo do. Pinakakain din ba siya dun sa loob? Inaloko pero ayaw. Eh di ayaw ko rin. Uy! Steffi John! Uh, ikaw yung detective na pumunta sa condo unit ko. Oo, <laughs> naalala mo pa ako ha. Teka, nasa loob si Mateo do? Sir, ay, akin tong kaso ni Mateo do. Sinabi ko sa iyo, di ba? Oh. Nag-text ako sa iyo. Ba't di ka tumawag? Eh, sir, balwarte ko ang Hancock Hospital. Kahit na, kahit na! Doon sa hotel, unang naglaho si Mateo do. Ano mo namang balwarte ko yun? Di ba hawak ko ang kasong pinagmula ng balita tungkol sa kanya? Opo, tama kayo. Alam mo bang napakarami ko ng informasyon tungkol sa taong ito? Matagal ko na kasing sinusubaybayan yung kilos niya. Oh. Ha? Walang basagan ng trip, ha? Hoy, huwag ka makinig sa usapan namin. Basta, ako na mag-iimbestiga sa kanya. Sagot ko na to. Ako na lang kakausap, okay? Buti pa, ganito. Sisilipin ko kung may mga reporter sa labas. Sumunod na lang kayo, ha? Sige, kaya ko na kung yan. Oo. Oo. Ay, Sige, kahit busy ako. Ano pa nga lang mo? Totoo mo may superpower ka? Sabi nila, parang magic show. Hindi siya nag-autograph para sa ibang tao. Kung ayaw mo nito, 
Eh, di ba picture na lang tayo? O oh, kaya, pakamay na lang. O, oh, pin close ka. Hindi pwede. Uh, pasensya na. Idol na idol ka kasi ng bunso ko. Para ka raw si Superman. Uh, may anak ka na pala. So, may asawa ka na. Payan na ako. Para matuwa yung anak niya. Wala nang reporter. Stevision, wala ka bang plano umuwi? Ayoko siyang iwan. Sasama ako sa inyo. Huwag ka nang sumama. Hindi naman to picnic eh. Hindi ka pwede makialam sa investigasyon. Iatid ka na lang muna namin. Ayoko. Stevision. Kahit magalit ka, sasama pa rin ako. Ayoko humiwalay. Maghihintay lang ako sa labas. Di ba pwede naman yun? Nagsagawa ka ng medical procedure sa ospital. Illegal yun dahil wala kang lisensya bilang doktor. Emergency yun. Alam nating nag-agaw buhay si Stevenson. Kung nagtagal-tagal yun ng kaunti, ikamamatay yun ng pasyente. Tsaka, ligtas naman si Stevenson. Walang nangyaring masama sa kanya. Nama, emergency nga yun. Kusang loob niyang ginawa at hindi niya pinagkakitaan. Parang kabayaniyan nga yung pinakita niya, hindi ba? Yun din ang tingin ko. Kaya lang, meron pa tayong isang problema. Ha? Damaging the restaurant's property. Doon ka mayayari. Labing dalawang mamahaling plato. Ang nabasag mo. Pababayaran sa'yo yun. Doon ka na talaga madadali. Pero wala naman nasaktan sa insidente. Minor case lang yun. Madaling malusutan. Totoo? Napakaswerte mo talaga matiyo do. Ganito ka simple. Kakausapin mo lang yung may-ari. Tapos babayaran lang yung mga nabasag. Diba? Ano pa ba yung tanong ko? Mm. Yung asol kay Jackson Lee. Uh, Salbahe yun. Buti nga sa kanya. Huh. Matanong ko lang. Bakit niya ito ginagawa? Hindi pa ba halata? Pinapababa namin kaso mo. Pero Mateo, no? Bakit mo ginawa yan? Anong ibig mo sabihin? Meron kang pinoprotektahan. Kaya sinanay mo ang sarili mong mabuhay habang nagtatago sa iba't ibang pangalan. Binaliwala mo ang pinaghirapan mo sa isang iglap lang. Pwede bang malaman ang tahilan? Sa buhay niyo, may isang taong walang kasing halaga. Gagawin niyo ang lahat para sa kanya. Naisip ko pa lang na mawawala siya sa akin para na ako masisiraan ng bayit. Parang hindi ako makapagpasya kung ano ang tama at mali. Nung sandaling yan, ginawa ko lang kung ano ang nasa isip kong tama. Sa pananaw ng karamihan, pag nasa panganib ang taong mahalaga sa'yo, ipaglalaban mo siya, masaktan ka man, o kahit pa ikamatay mo. Magwawala ka, mailigtas lang siya. Meron din akong taong pinakaiingatan. Tapos na ba? Halika na, umuwi na tayo. Talagang wala pa nga siya rito. Baka naman hindi pa tapos ang investigasyon. Hindi kita niloloko. Alam mo namang buong kondo, bawat pinto, may mga nakaabang na reporter. Paano makakalusot yun sa paningin nyo? Anong teleport? Ako yata niloloko mo eh. Hoy, imposible yung haka-haka nyo, no? Ay, ito ba yun? Basta, wala ba siya rito? Baka nag-alay. Huwag mo na akong kulitin. Sorry. Okay pa ba? Hindi ko na-control. Ikaw talaga ang bata! Kuya mo gano'n! Mama! Ano ba yung manager doon na yan? Ma, tama na. Kapanag ko sa TV pero ayaw ko namang maniwala. Paano kayo nakauwi? Bakit bigla kayong sumulpot? Nakakatakot yung ginawa niyo, ha? Mamaya na po tayo mag-usap, pwede ba? 
na pa ko weird do ng moong ngayon. Tingin ko may andam si Yuan. Ayaw mo, mamay, kukulitin ko siya. Mama, siya ang pinakamamahal ko. Mahal na mahal ko po siya. Siya lang ang mamahalin ko. Buong buhay ko. Para sa iba, hindi siya pang karaniwang nilalang. Pero siya ang pinakamamahal kong lalaki. Pwede ko bang ipakiusap na ipagluto niya siya. Ano niluto niyo? <gasps> Yellow Carvina? Very good. Favorite mm. na to. Ay, tig-iisa lang tayo dyan, ha? Nagkataon lang na oras na ng hapunan, pero ayoko sa'yo, okay? Salamat po sa hapunan. Mm. Salamat ipinagluto mo kami. You're welcome. Twelve years ago na, mula nung wali kami kumain ng sabay-sabay sa pagkainan. Yuan, ayusin mo nga yung pagkain mo. Parang tamad na tamad ka. Naman naman eh. Ipakita mong ganado ka. Oo, oh, kuya. Sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-sang-
Kapit lang kayo sa akin, madam. <laughs> Hindi ako kakapit sa iyo. Nasaan ba yung Mr. Dominic Anna sa wang sawana sa paghahandol ng karyer ng sikat na anak ko? Bakit? Sinabi ko ba yun? Teka, mag-usap pa tayo. Ha? Bakit pa? Pinag-aagawa na siya ngayon. Maupo muna kayo. <laughs> Pirmahan niyo yung halagang na pagkasunduan natin noon. Cash yun. Hmm? Eto lang. Ready, ready. Ano ba to? Proposal? Hmm? Exclusive contract? Ah, itong kontratang to. Para kay Mr. Mateudo. Wala pa kasing kontrata noon. Bakit? Pati si Mateudo, papipirmahin mo ng kontrata? Hmm? At bakit? Celebrity din ba siya? Nakita mo naman ang kakayahan ng lalaking yun. Magaling mag-teleport, di ba? Ang plano ko, World Tour Magic Show. Yan ang patok na item ngayon. What item are you talking about? Ano yung premyo lang? Oo nga pala. Wala kang bilib kay Steffi, kaya nung problemado siya, ayaw mo na sa kanya. Basta mo na lang siyang inyuan sa ere. Ano to? Game? Napag nanalo ka, siya ang premyo? Buti pa. Maghanap na lang ako ng matinong talent agency. Wala ka na dyan. <laughs> Bakit kaya parang bigla na lang siya nagkaroon ng malasakit sa talent? Madam, item ba yung sinabi ko? Isok lang yun! Ikaw talaga, bakit ba ang tigas ng ulo mo? Ihatid na nga kita eh. Makakaagaw ka lang ng ekstra na dun sa set. Pagkakaguluhan ka. Sandali lang naman ako dun eh. Siguro, meron kang kissing scene at backhug scene dun sa lalaking kaeksena mo. Walang ganun. Pag pinilit ka, sabihin mo magpapadobol ka. <laughs> Steffi! Oy, Winston! Kumusta na, Steffi ko? Hmm? <laughs> Teka, agad na agad ang mukha mo. Baka pinihirapan ka nitong si Mateo to, ha? <laughs> Ba't nandito ka? Ha? Sinusundo ko siya. Ako na mag sa kanya sa shooting. Naisip ko kasi, bawal ka pang lumabas. Dahil delikado. Pagkakaguluhan ka ng media. Nga pala, di ba nawala yung cellphone mo? Mm. Winston, bala ko nga bumili ng bagong phone mamaya eh. Yung last four digits, pinuntan ko na tulad nung sakin. <laughs> Ay, buti naman. Nung sakin, madalas ko makalimutan. Mas tanda ko pa yung number mo. Naiwan ko pala yung wallet ko. Teka lang, ha? Mm. Bad trip ka ba? Hindi. Bakit? Hindi ko to ginagawa para magparaya. Sa ngayon, pinagbibigyan ko lang si Steffi dahil gustong gusto ka niya. Pero, hindi pa ako sumusuko. Pag wala ka na, at pag iniwan mo na ng mag-isa si Steffi, huwag kang mag-alala. Pabantayan ko siya, lagi ako nasa tabi niya. Tandaan mo, hindi ko siya pababayaan. Steffi, hindi nga palang kuya ko. Alam ko na. Nabalitaan ko. Ayoko sana madami ka pa sa gulong to. Sorry, ha? Winston, alam kong mamingiti ka lang. Pero nasasaktan ka din. Ganyan din ang feeling ko. Kumakain ng normal, nagtatrabaho. Na parang wala lang. Pero napakasakit para sa akin. Ano ibig mo sabihin? Ang buong mundo. Masaya maliban sa akin. Long time now, si. Dahil sa iyo, umingay yung buong set. Lagi ni reporters, ganun talaga ang mga sikat. Yung manager mo kaya ang sikat, hindi ikaw. Nasaan si Mateo do? Wala siya? Akin na si Mateo. Huwag nang tungarapin. 
Balita ako, gumagawa ng cheese ni Sigaret bilang marketing strategy sa pelikula ko. Blockbuster ang first movie mo dahil sa akin. Bigla nga nagbago ang buong script. Pinalaki ang role mo. Eh, sinadora nga ako, di ba? Natatameme mga kritiko dahil sa acting ko, no? <laughs> Alam mo, 15 years kang hindi marunong umarte, bakit bigla ka natuto? Saka hindi lang yun. Dahil sarabi ng kaso ni Rachel Han, nakikisimpat siya sa'yo ang fans. At dahil do kay Mateo do, ibang level na ang stardom mo. Bigla ka nakabalik sa showbiz. Ang dami mong nabasa about me. Na-memorize mo na yata lahat ng article. Nag-post ko na comments sa internet. Lahat kasi ng mga basher ko, plano kong idemanda. Kaya kung ayaw mo magpaliwanag sa presinto, tantahan mo na ako. Hindi ako ganun. Pwede ba kitang maabala? Hindi. Alam mo ba, pinaplano ko talagang kausapin ka habang wala rito si Steffi. Bakit po? Ito kasing si Yuan, marami nang naikwento sa akin. <laughs> Kaso, hindi ako makapaniwala sa sinabi niya kasi raw alien ka na... Totoo mag-alien ka? Opo. Maniniwala ako sa'yo. Umamin ka nga sa akin. Wala ka bang medical history sa mga psychiatrist noon? Wala po, ma'am. Mahirap lang paniwalaan. Pero totoo. Hindi ka ba nagpapalit ng bala? hindi mo pala totoong tatay yung antipato kong yun. Nasaan ang mga magulang mo? Nandun ba sa ibang planet? Balang araw, wala ba silang planong tumalaw rito? Hindi ba sila pupunta rito para mamasyal o magbakasyon? Yung mundo po namin, ibang-iba sa mundo nyo. Walang pamilya, walang kaibigan, walang mag-asawa. Wala po kaming ganun. Kaya? Ano ko mo dyan mo rin kasi man? Kasi nga siya man yun natin ka, siya ba dyan natin ka? 신우이들이라든가 뭐 갑자기 집으로 막 들이닥치고 그럴 위험은 없다는 거 아니야. 예? 아니 못했어. 지금 산 집도 도매니적 거라면서. 네. 오케이. Okay. I do understand. 오케이, okay, get some rest.
ayudo. Tumising ka. Natutulog ka lang ba? Hindi ko na kailangang lumayo. Pwede na akong lumapit sa'yo. Hindi ba? Pagtalunan, kung itutuloy mo ang pagkaalis mo, ayoko magsayang ng oras. Nakita mo ako kanina, kapag bigla kang namatay sa harap ko, iiyak ako ng malakas. Iiyak ako ng ilang araw, ng ilang buwan. Baka abutin pa ng taon. Sisisihin ko ang sarili ko. Habang buhay. Pag namatay ka dahil sa akin, makukonsensya ako. Yun ba ang gusto mo? Papano ako? Pag wala ka na sa tabi ko, paano kung mamiss kita? Paano kung sa paglipas ng panahon, hindi kita makalimutan? Pwede ba magtanong? Mahal 
ba ako talaga? Pagilamos ka na. Umapangit ka na. Yung isang linggo, ginawa ba namin napaka-espesyal? Pangkaraniwan lang, wala kaming ginawang kakaiba. Ang daya o! Sanay na sila sa court na yan eh! Ang tawag dyan, home adventure! Home court advantage? Pareho lang yun, no? Hindi mo ba pwedeng dayain? Masamang mandaya. Uy, hindi mo lang kaya eh. Umiilit ng ulo ko. Para hindi ako ma-stress, pa-order ako ng chicken at beer. Higilan mo na pag-inom ng beer. Eh, isa lang naman eh. Hindi pwede. Yung isa na susundan ng pangalawa at pangatlo. Baka makitulog ka na naman sa ibang bahay pag wala na ako. Hindi. Bawal ka uminom. <laughs> Akin na! Tali! Diba lahat tayo may kalayaan pumili? Kailangan ko magpasya kung alin sa dalawa ang... Bakit ganyan ang nakasulat na linya? Kunwari na lang, nalulunod kami ni Mr. Jang. Sinong ililigtas mo sa aming dalawa? Bakit pa mamimili? Basta, sinong ililigtas mo? Mamili ka. Dali, sino? Ikaw. <laughs> Bakit? Kasi marino si Mr. Jang. Kaya niyang iligtas ang sarili niya. Pero <laughs> ang dahilan mo? Hindi mo ko ililigtas dahil blank mo ko? Anong salita yung nasa blank? Yung hindi mo masabi-sabi. Ay, timpali na. Ayoko nang marinig. Walang misingan, ha? Kain tayo ng ice cream? <laughs> Libre mo ako, ha? <laughs> Ay, nandadaya ka yata, eh. Ito mo! Ay, bad trip. Sino nang daya? Three lights and five birds. Stop. Ay, panalo pa na naman. Baka ko maghambit ka ng powers. Swerte ako dito, di ba? Imposible yan. Hindi ka pa masyadong magaling. Baka inaksa mo lang ang superpowers mo, ha? Discarte lang to. Panalo ako. Akin ang nomo. Ay, pipitipin mo? Hmm. Ikikiss kita para tuluyan ka ng manghina. <laughs> Ganun ha? Nakalimutan ko pa yung medyas. Ginaw na ginaw ka, no? <laughs> Ay. Ay. 
Yan ang problema pag hindi mo makontrol ang power mo. Takot na takot ka siguro kanina pa. Alam mo, Mr. John? Bakit? Sa tingin ko, ito rin yung part na yun. Oo nga. Nung mamamatay na ako, niligtas mo buhay ko. Dinalan mo pa ako ng mainit na sabaw. Tumakbo ka papunta rito. Bili na kayo! Bili na kayo, John! Jelly Acorn! Rice cake! Marami salamat. Buti niligtas mo ako. Hindi ko alam kung ano ang kapangyarihan mo. Pero salamat. Dahil iniligtas mo kami ng dalawa ng nanay ko. Ipambayad mo yan. Dahil sa kawalan ng pera, naisip mo magpakamatay. Siguro hindi ka matalino. Mahina ang loob mo, kaya ewan ko kung papasa ka sa bar exam. Pag nakaluwag ka, saka mo na ako bayaran. May tiwala ka sa akin? Kaya ka tumutulong? Hindi yan dahil sa may tiwala ako sa'yo. Wala akong tiwala sa kahit kanino. Kung ganun, bakit? Hindi ko rin hangad na makipagkaibigan. Kunwari na lang, magkakilala lang tayo. Maraming salamat. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat. Maraming maraming salamat, sir. Salamat po. Pwede kong hawakan ng kamay mo. Ayoko sana umalis ka. Nakakatawa pero... Pakiramdam ko... Para akong tatay na... Nagpapaalam sana ko. Alam mo, Mr. John? Ano yun? Noong unang panahon... May nagsabi sa akin. Magpaalam daw ako agad sa kaibigan ko. Pagdating ng takdang panahon, baka wala ng oras para magpaalam. Salamat sa pagkakaibigan. Hindi kita malilimutan. Okay ka lang? Hmm. Halika. Pwedeng makipag-divorce. Steffi John. Akin ka lang, ha? Pag pinagpalit mo ako doon, papatayin kita. Taig ko pa may sixth sense. Ang kutub ng babae, 
mas malakas kaysa sa mga superpower. Nung nagpropose ka, binigyan mo ako ng sing-sing, pero ako wala ng pera. Marami akong bayarin, kaya ito lang ang mabibigay ko sa'yo. Proposal gift. Para hindi naman ako mahiya, mamaya mo nalang panoorin. Pag nalis mo ako, panoorin mo yan. Hanggang sa maluma. Hindi ko na yata mahihintay. Nasabihin mo ang mga salitang mahal kita. Kaya ako na lang ang magsasabi. Mahal kita, Mateo, do. Kung mabubuhay ka nang mas matagal kaysa sa akin, pag mo sanang makalimutan na may isang magandang dalaga na nagbahal ng tapat sa'yo. Ipagmalaki mo ako. Pabaon ko sa'yo. Ang pag-ibig kong wagas. Alam mo ko anong paborito kong kapangyarihan? Yung napatitigil ko ang oras. Napatitigil mo ang oras? Oo. Marami pa akong kakayahan na hindi mo pa alam. <laughs> Ilang beses kong pinahinto ang oras. Ilang ulit ko rin sinabi sa ito na hindi mo alam. Mahal kita, Steffi Chan. Kung habang tumatakbo ang oras, saka ako sinabi yan, baka makalimutan mo agad at murahin ang panahon. Gusto ko, kailanman hindi mawala sa alaala mo na mahal kita, Steffi Chan. Mahal kita.